सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू चैनल एंड आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्यूटली फाइन सो गाइज कैसे हो आप लोग होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे सो so गाइज आज है संडे और मैं हाजिर हो चुका हूँ संडे क्यू एन ए एपिसोड टू लेकर एपिसोड वन अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप जाकर देख सकते हो सो so, आज के इस वीडियो में जिन्होंने इंस्टाग्राम पे डी किया है इंस्टाग्राम पे जिन्होंने पूछा है क्वेश्चंस मैं उसका रिप्लाई देने वाला हूँ और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन नहीं पूछा है या फॉलो नहीं किया तो फटाफट जाकर फॉलो कर लो और कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पर आप पूछ सकते हो सो गाइज चलिए आज का ये क्यू एन सीरीज एपिसोड टू स्टार्ट करते हैं तो यार जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि क्यू एन एपिसोड वन में जिसका भी क्वेश्चंस मैं पिक नहीं कर पाया हूं तो जिसका जो छूट गया था क्वेश्चंस तो मैं क्यू एन एपिसोड टू में करूंगा तो यार फिर फिर से मैं बोलता हूं कि जिसका भी क्यू एन एपिसोड टू में यानी कि इसमें जिसका क्वेश्चन छूट गया है मैं नहीं ले पाया हूँ तो क्यू एन एपिसोड थ्री में जरूर से मैं आपका क्वेश्चन तो so, जो फर्स्ट कमेंट आया है वो है एट द रेट पी पी यू राहुल की तरफ से वो पूछ रहे हैं हेलो हाई ब्रो आई एम फ्रॉम केरला ओके I send मैसेज to know about Amy course. तो यार अगर आप Amy course के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने बहुत सारे videos upload करके रखे हुए हैं अपने channel पर Amy series नाम से होगा अगर आप चाहो तो मैं description में उसका link दे दूँगा आप जाके सारे Amy series यानी कि Amy series वन से लेकर Amy series थर्टी सिक्स तक आप देख सकते हो और, और भी बहुत सारे Amy से रिलेटेड वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर जाके उसको आप देख सकते हो आपको सारा जानकारी एम ई से रिलेटेड मिल जाएगा अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो सो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एरोन रमित के तरफ से सॉरी इफ आई स्पेल्ट रॉन्ग तो वो लिखते हैं हाय हेलो आई एम प्लानिंग टू डू ए मी फोर पॉइंट फाइव ईयर्स कोर्स विच इज अ न्यू कोर्स एक्चुअली विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट ईयर डू नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट लाइक हाउ मच सैलरी एंड वॉट इज द वर्किंग आर तो ऐसा कुछ नहीं है कि एम ई कोर्स फोर पॉइंट फाइव यानी कि साढ़े चार साल का कोई भी एम ई कोर्स नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक एक साल का एम ई कोर्स है जो कि कैटे का होता है दो साल का है और अगर आप और फर्दर ट्रेनिंग करना चाहते हो तो चार साल का है अगर आपको जहाज के प्रति इंटरेस्ट है तो आप स्टार्ट कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मैं सैलरी के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ तीन चार वीडियो में बना चुका हूँ और देख रहा हूँ लगातार में सैलरी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और मैं भी सैलरी से रिलेटेड वीडियो बना दे रहा हूँ इसलिए आप पूछते रहते हो हमेशा कि सैलरी क्या है सैलरी क्या है और अगर मैं बात करूं वर्किंग आर ऑफ एन एम होता है तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं uh, मैं इधर आई बटन लिंक दूंगा या आप जाके मेरे चैनल पे ढूंढ सकते हो कि कहां पे है नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा व्हाट इज द वर्किंग आर ऑफ एन एम मैं इसे भी दो वीडियो दे चुका हूँ यार मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले कोई भी कमेंट करने से पहले आप कोशिश ये करो कि मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं मैं जिन्हें मैं जितने भी प्रीवियस वीडियोज़ को अपलोड किया हूँ कोशिश करो आप कि जाके वो देख लो बिकॉज अगर आप वो देखोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा बिकॉज ऐसे ही कमेंट्स क्या होते पता है रिपीट हो जाते हैं तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या बनाया हूँ क्या नहीं बनाया हूँ तो आप ये कर सकते हो पहले आप प्रीवियस वीडियोस को देख लो फिर आप कमेंट करो सो so, आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर प्रधान के तरफ से वो लिखते हैं हाई आई एम परसुइंग माई बी इन एरोस्पेस हेलो ब्रो कैन यू प्लीज सजेस्ट दैट हाउ टू डू एम आफ्टर ग्रेजुएशन और वॉट इज़ द बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर माई ग्रेजुएशन तो यार आप बी टेक कर रहे हो बहुत ही अच्छे ब्रांच से एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हो आप तो यार आप कोशिश ये करो कि पहले एरोस्पेस में आप इतना पैसा लगाए हो यू नो आप इतना खर्च किए हो उस कोर्स के ऊपर तो कोशिश ये करो कि आप उस कोर्स से मैं क्या अच्छा जॉब ले सकता हूँ उस कोर्स से मुझे क्या अच्छा जॉब मिल सकता है पहले उसके ऊपर आप छः महीना या एक साल रिसर्च कर दो कि मैं इससे अच्छा क्या जॉब ले लूँ बिकॉज आप दो तीन चार कोर्स करने से कुछ नहीं है अल्टीमेटली आपको जॉब ही लेना है सो फिर आगे आप लिखते हो हाउ टू डू एम कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन तो यार सिंपल सा है आप कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई कर दो और यू नो कंप्यूटर नंबर आ जाएगा फिर आप डी एग्जाम्स दो और कोई भी यू नो ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्रेनिंग लो फिर आपका ये प्रोसीजर फिर आगे आप लिखते हो व्हाट इज़ द बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर माई ग्रेजुएशन तो जो बेस्ट कैरियर ऑप्शन होगा वो आई थिंक सो कि अगर आप इंडिया में करना चाहते हो तो एविएशन में ही आपका कैरियर ऑप्शन होगा अगर आप चाहो तो एरोस्पेस से जॉब अगर मिल रहा है तो ठीक है नहीं तो आप कोशिश करो कि एम एविएशन में इंटर करने के लिए ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से अगर आप एरोस्पेस किए हो तो इट इज़ अ वेरी बिग फेवर फॉर मी इफ यू गाइड मी तो यार थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि बहुत लोग को हेल्प हो जाता है तो आप ये कर सकते हो सो आते
could you please recommend some steps that I can do further this course? Okay, so आप mechanical engineering क्यों आने कि आप बीटेक किए हो? तो यार ऐसा बहुत सारे comments क्यों आ रहे हैं कि mechanical engineering, civil engineering और electrical engineering यानी कि बीटेक aerospace engineering वाले जो student हैं वो बहुत ज़्यादा comment कर रहे हैं कि यार मैं aerospace कर चुका हूँ, mechanical कर चुका हूँ, फिर मैं एमी करना चाहता हूँ। तो यार सबसे पहला मैं तो फिर फिर से ये बोलूँगा कि आप कोशिश ये करो कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर कंप्लीट कर लियो तो उससे आपको अच्छा जॉब क्या मिल सकता है बिकॉज बहुत सारे जॉब्स हैं यार बीटेक के ऊपर भी बहुत सारे जॉब्स हैं आप जॉब कर सकते हो ऐसा यू नो आप ढूंढोगे तभी आपको मिलेगा जॉब ऐसा तो है नहीं कि आप बैठे बैठे जॉब मिल जाएगा बट फिर भी अगर आप कैरियर यू नो एम में कैरियर बनाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली विदाउट एम कोर्स किए हुए भी डायरेक्ट आप अप्लाई कर दो कंप्यूटर नंबर के लिए जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और फिर उसके बाद आप कहीं वन फोर फाइव एम आर हो यानी कोई भी एयरलाइंस में आप ट्रेनिंग लो फिर उसके बाद अगर आपके सारे पेपर्स क्लियर हो जाएंगे तो आप एम के लिए अप्लाई कर सकते हो फिर आगे आप लिखते हो कुड यू प्लीज रिकमेंड सम स्टेप्स टू टेक फर्दर दिस कोर्स तो यार मैं स्टेप्स टू बिकम एन एम पे जस्ट रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया हूँ हाउ टू यू नो जो सिंपल स्टेप्स क्या होता है एम बनने के लिए तो यार वो वीडियो जाके आप देख सकते हो नहीं तो मैं आई बटन में यहाँ पर लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा जाके आप देख सकते हो सो so, यही है यार बट कोशिश ये करो कि मैं जो कोर्स किया हूँ उससे बेटर यू नो जॉब मैं क्या ले सकता हूँ क्योंकि आप इतना पैसा खर्चा करते हो यार आपके पेरेंट्स इतना पैसा खर्चा करते हैं तो उससे कुछ तो आउटकम मिलना चाहिए आपको यार फिर से इस टाइप का ही कमेंट है मैं लगता है सारा कमेंट मैं जब बैठा था तो सारा इस टाइप का ही कमेंट मैं पिक कर लिया हूँ चलो कोई नहीं ये जो कमेंट है ये है अनमोल सिंह वर्मा की तरफ से ये लिखते हैं हेलो सर हेलो भाई सर आई एम करेंटली इन माई फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एंड आई एम थिंक ऑफ बिकमिंग एन एम ई वॉट आई हैव टू डू टू परस्यू माई ड्रीम इन एम ई प्लीज गाइड मी आई रीच यू थ्रू योर यूट्यूब वीडियोज थैंक यू आर फॉर वॉचिंग माई वीडियोज तो आई थिंक यू आर ऑल्सो फ्रॉम बी टेक तो आप बी टेक के फाइनल ईयर में यानी कोई भी आप सिविल मैकेनिकल या कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप फाइनल ईयर में हो तो यार मैं फिर से वही बात बोलूँगा चलो मैं कमेंट्स पिक कर ही लिया हूँ तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि यार आप कोशिश ये करो कि फाइनल ईयर में अगर आप हो तो ये कोई ऑप्शन नहीं है भाई कि आप ये कोर्स कर रहे हो तो आप एम में अच्छा करोगे ठीक है आप जो कोर्स कर रहे हो कोशिश करो कि उसी में अच्छा करके उसी से जॉब लेने के लिए यार ठीक है बिकॉज आप एम कोर्स करोगे तो उसमें भी एक्स्ट्रा पैसा देना ही पड़ेगा आपको तो जो आगे आप लिख रहे हो वॉट आई हैव टू डू टू परस्यू माई ड्रीम इन एम तो अगर आपका एम ड्रीम है तो यार सिंपल सा स्टेप है आपको कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको सारे डी जी पेपर्स क्लियर करने पड़ेंगे उसके बाद आपको कोई भी सी आर वन फोर फाइव अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी एयरलाइंस में एम में आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा फिर आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं सो यार जो सिक्स क्वेश्चन है हमारा वो पूछते हैं कनिष्क शर्मा की तरफ से है ब्रो हेलो आई एम कनिष्क ब्रो मुझे ये पूछना था कि मेरी ट्वेल्थ क्लियर होने वाली है और मैं गाजियाबाद से हूँ ओके तो कोई अच्छा सा कॉलेज बता दो तो यार अगर आप एम कोर्स करना चाहते हो या और कोई अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हो तो यार मैं इसके ऊपर कॉलेज के ऊपर प्रीवियसली वीडियो बना चुका हूं यानी कि टॉप 20 एम इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो कि डी 147 से अप्रूव्ड है और काफ़ी अच्छे अगर आप जिस रीजन में हो आप कहाँ से हो आप गाजियाबाद यानी कि दिल्ली साइड से हो तो आप दिल्ली में जितने रीजन के जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं उसमें मैं लिस्ट दे चुका हूँ तो प्लीज़ जाके आप वो वीडियो देखो एम सीरीज के आई थिंक कोई भी सीरीज में आपको मिल जाएगा नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप जाकर देख सकते हो और भाई प्लीज़ मुझे बताओ आ, मुझे क्या करना चाहिए आगे और मुझे एम बनना है तो यार अगर आपको एम बनना ही है तो आपको एम कोर्स तो करना ही पड़ेगा अगर आप एम कोर्स नहीं करना चाहते हो तो आप अगर आपका इंटरेस्ट बी में है तो आप बी में बी भी कर सकते हो और बी करने के बाद भी यू नो एम में आप आ सकते हो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग या कोई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप में इंटरेस्ट है तो फिर आगे आप लिखते हो बेस ड्यूटी चाहिए मुझे तो यार ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता कि अगर आप एम कोर्स करोगे तो आपको बेस ड्यूटी मिलेगा इट डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी यू नो कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको कहाँ रखना चाहती है आपके हिसाब से यू नो एविएशन कंपनी वाले आपको बेस ड्यूटी या लाइन ड्यूटी में यू नो अलॉट नहीं करते हैं सो so, आप ये भूल जाइए कि आप ये भी हो सकता है रिक्वायरमेंट बताओ क्या मैं सीधा कॉलेज का फॉर्म फिल कर दूं और भाई मुझे ना B1 में ज्वाइन करना है तो यार अगर आपको B1 में ज्वाइन करना है आप डिसाइड कर ही लिए हो तो यार फिर यू नो जब डिसीजन आप ले ही लिए हो यू नो तो फिर आपको करना ही चाहिए बिकॉज आपका इंटरेस्ट भी है तो मै
तो कॉलेज वाले कोई किस टाइप का पेपर लेते हैं यार कॉलेज वाला से कोई पेपर से उतना खास मतलब नहीं है आपको डी जी सी ए पेपर्स क्लियर करना होगा और यही एक स्टेप है और अभी बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं जो कि हैं इंट्रेंस एग्जाम ऑफ एम को लेकर तो ऐसा अभी तक कोई रूल नहीं आया गवर्नमेंट तरफ से कि आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा यू नो कॉलेज में एंट्री लेने के लिए आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो तो यार आते हैं अपने सेवन्थ क्वेश्चन के ऊपर सो सेवन्थ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही फनी सा क्वेश्चन है वो लिखते हैं सर वेर इज योर हाउस एंड हु इज योर गर्ल फ्रेंड तो यार हाउस जो मैं बता देता हूँ कि मेरा जो घर है वो बिहार के छोटे से गांव मूसेपुर से है यानी कि अरवल डिस्ट्रिक्ट से है अगर आप बिहार से हो तो आप जानते हो पटना से नाइन्टी किलोमीटर के अप्रॉक्स दूर है और अगर मैं बात करूँ गर्लफ्रेंड की तो यार ये सब पर्सनल चीज़ है इसको सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करें ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से सो यार आते हैं अपने एट्थ क्वेश्चन के ऊपर तो जो एट्थ क्वेश्चन है वो लिख रहे हैं विवेक क्वांटम ने इन्होंने लिखा है हाय सर आई वांट टू बिकम अ पायलट ओके हेलो ब्रो आई वांट टू बिकम पायलट सर कैन आई गेट सम इन्फो अबाउट बॉम्बे फ्लाइंग स्कूल एंड नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अबाउट इट फीस एलिजिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर तो यार अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो जो कि यू नो जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो ठीक है आप आपके बहुत सारे सीनियर्स होंगे यू नो आप बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ वहाँ पे डिस्कस करो कि यार कौन से फ्लाइंग इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं ठीक है नहीं तो मैं भी अगर आप बोल रहे हो तो मैं भी वैसे तो मैं बना चुका हूँ कि कौन से फ्लाइंग इंस्टीट्यूट्स टॉप टेन फ्लाइंग इंस्टीट्यूट्स करके एक वीडियो होगा चैनल पर जाके आप देख सकते हो नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा मैं बना चुका हूँ तो अगर आप पर्टिकुलरली चाहते हो कि मैं बॉम्बे फ्लाइंग क्लब या नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाऊं और उसका फीस क्या है एलिजिबिलिटी क्या है तो डेफिनेटली मैं इस पर एक वीडियो लाऊंगा तो जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक एम ए स्टूडेंट के लिए वो पूछते हैं अक्षय धर्म ने अक्षय धर्म अक्षय धर्म ने ओके है राजीव आई वॉन्ट टू नो दैट इफ सम वन एबसेंस फॉर वन मॉड्यूल एग्जाम then that absence is also counted as one attempt out of three module or not as DCCA module exam. तो यार according to me uh, it is not counted as attempt because आपने exam दिया ही नहीं आपने आपका जो computer है वो आपने open ही नहीं किया तो as per logic अगर मैं बात करूँ तो ये count नहीं होना चाहिए ठीक है but आप कोशिश ये करो कि यार absent मत कर जाना ठीक है जब भी आप form भरते हो तो आप कोशिश करना कि exam दे ही दो भले आपका तैयारी हो या ना हो सो गाइस जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर तो जो लास्ट क्वेश्चन है उन्होंने पूछा है अभिषेक राणा ने वो लिख रहे हैं हाय ब्रदर हेलो भाई आई एम फाइनल ईयर एम ई स्टूडेंट बी वन पॉइंट वन आई वॉन्ट टू नो अबाउट अप्रेंटिसिप हाउ टू गेट द सेम एंड विच ऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अप्रेंटिसिप फॉर एम तो यार मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ टॉप ऑर्गेनाइजेशन जो जो प्रोवाइड ओ मैं इसका लिंक दे दूंगा और अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ कि एयर इंडिया गो एयर जी एम आर इंडेमार और और भी बहुत सारे दो तीन ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आप अप्रेंटिसिप एंड ओ वगैरह कर सकते हो सो गाइज यही था हमारा आज का संडे क्यू एन ए का एपिसोड टू एंड आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा मज़ा क्यों नहीं आएगा मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ बहुत दिनों बाद सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और वीडियो को एंड करने से पहले मैं दो तीन बातें करना चाहता हूँ अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह के एविएसएन से रिलेटेड एम से रिलेटेड एंड पायलट से रिलेटेड कंटेंट्स देखने के लिए और एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए और अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और क्या था अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो जो कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जो कि मैं जो जितना भी क्वेश्चंस लिए हूँ आज का इंस्टाग्राम से हैं तो अगर आप भी चाहते हो अपना क्वेश्चन पूछना तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो आई डी यहाँ आ रहा होगा लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ जाकर आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो और अगर आपका ड्राॅइंग पेंटिंग आर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है पोर्ट्रेट वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप मेरा सेकंड चैनल है द बॉर्न आर्ट वहाँ उसको जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल का नाम यहाँ पे आ रहा होगा चैनल का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियोज़ का मज़ा ले सकते हो आई मीन स्केचेस का मज़ा ले सकते हो सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में टिल देन टू वॉट यू वॉन्ट टू डू Do double N S. Please don't trouble anybody. Bye bye. Take care and see you. Jai Hind.